அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்லலாம் மென்ஷன் பண்ணுறவங்க பார்த்தீங்கன்னா டார்க் அப்படி டார்க்னா என்ன அப்படின்றப்ப தான் நம்ம இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுமா வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா அந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் என்ன வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு புது பைக் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னாலே தெரியும் அந்த பைக் வாங்கும் போது அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா டார்க்குன்னு போட்டு ஒரு வேல்யூ மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த பைக் வந்து இவ்வளோ வந்து டார்க் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க எதுக்கு அந்த வேல்யூ வந்து மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டார்க்னா என்ன அப்படின்ற பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் டார்க்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருள் சுத்துறதுக்கு நம்ம கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதான் வந்து டார்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு நீங்கள் கேட்கலாம் அதுக்கு வந்து நம்ம ஃபோர்ஸ்னே சொல்லிட்டு போயிடலாம் எதுக்கு டார்க்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஃபோர்ஸுக்கும் டார்க்குக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு கபோர்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கிங்களேன் அந்த கபோர்டை வந்து நம்ம நேராக தள்ள தான் முடியும் ஆனால் வந்து நம்ம காரில் ஒரு ஸ்டேரிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஸ்டேரிங்கை வந்து சுற்ற தான் முடியும் அது சுற்றுறதுக்கு வந்து ஒரு பக்கத்தில் வந்து நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் கொடுப்போம் பார்த்தீங்களா அதுதான் வந்து டார்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பைக்கில் வர டார்க்னா என்ன அப்படின்றத பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாமே சைக்கிள் ஓடிருப்போம் நம்ம சைக்கிள் படல் பார்த்தீங்களா அது வந்து சுத்த தான் செய்யும் அப்படி சுற்றுறதுக்கு வந்து நம்ம காலால் முந்திச்சு ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுப்போம் அதுதான் வந்து டார்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சைக்கிள் படலை பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் அது வந்து எப்படி வடிவமைச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சைக்கிளில் வந்து ஒரு சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு ராடு மூலியமாக எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த பெடல் வந்து இது பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம அந்த பெடல் மிதிக்கும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த பெடல் சுத்தும் அது சுத்தது மூலியமாக வந்து அது மூலியமாக தான் செயின்லேருந்து வீல் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம பெடல் பண்ணும்போது வந்து நம்ம சைக்கிளோட வீலும் சுத்தும் இப்படி தான் வந்து சைக்கிள் வந்து ஒர்க் ஆகும் இப்போ சைக்கிளில் வர ஸ்பீடை வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீல் சுத்தது பார்த்தீங்களா அதை வச்சு தான் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம வீல் சுத்தது பார்த்தீங்களா அதை வந்து ஆர்பிஎம்னா வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க ஆர்பிஎம்னா வந்து ரெவல்யூஷன் பர் மினிட் அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க அதாவது அந்த வீல் வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு வந்து எவ்வளோ தூரம் சுத்துது அப்படின்றத கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க அதாவது இப்போ அந்த வீல் வந்து இரநூறு தடவை வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு சுத்துச்சுன்னா அது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம ஒரு நார்மல் ரோட்டில் போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நார்மலாக மிதிச்சிருவோம் நம்ம வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட மாட்டோம் ஈஸியாக மிதிச்சு சைக்கிளை ஓட்டிகிட்டு போயிடுவோம் அப்போ வந்து ஸ்பீடாகவும் போவோம் இதே வந்து ஒரு பாலத்தில் ஏறுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நமக்கு வந்து அப்போ ஸ்பீடு தேவைப்படாது அப்போ வந்து டார்க் தான் தேவைப்படும் அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டு அதை வந்து பெடல் பண்ணுவோம் அப்போ கஷ்டப்பட்டு நம்ம பெடல் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா அதான் வந்து டார்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி கஷ்டப்பட்டு பெடல் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து அந்த பிரிட்ஜை வந்து ஏறி முடிக்க முடியும் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பீடு தேவைப்படாது டார்க் தான் தேவைப்படும் இதே வந்து நம்ம சைக்கிள் இப்போ வந்து நின்றுட்டு இருக்க சைக்கிளை வந்து நம்ம வந்து இப்போ ஓட்ட போகிறோம் அப்படின்னு போது நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இனிஷியல் ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம அந்த சைக்கிளை வந்து பெடல் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது வந்து ஸ்லோவாக தான் பண்ணுவோம் அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண தேவைப்படும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்க் தான் தேவைப்படும் எடுத்தோடனே நம்ம வந்து ஸ்பீடாக போக முடியாது ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் போனதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஸ்பீடாக போக முடியும் இதுதான் வந்து டார்க்கு ஸ்பீடுக்கு உள்ள வித்தியாசம் பைக்லேயும் அதே மாதிரி தான் இப்போ வந்து சைக்கிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைக்கிளில் வந்து நம்ம பெடல் பண்ணுவோம் நம்ம பெடல் பண்ணுறது மூலிமா வந்து செயின் மூலிமா கனெக்ட் பண்ணிக்கிற வீல் சுத்தம் வீல் சுற்றது மூலிமா நம்ம வந்து சைக்கிள் ஓடிட்டு போயிடும் இப்போ பைக்கில் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பைக்கில் வந்து நம்ம பண்ணுற வேலையை வந்து இன்ஜின் பண்ணும் இன்ஜின் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க இன்ஜின் உள்ள இருக்க பிஸ்டன் மூமெண்ட் மூலிமா கிராங்க் ஷாட் சுத்தம் அந்த கிராங்க் ஷாட்டை வந்து கியர் பாக்ஸில் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த அது மூலிமா வந்து கியர் பாக்ஸ் உள்ள கியர்லாம் சுத்தம் அந்த கியர் மூலிமா வந்து நம்ம செயின் மூலிமா வந்து வீலில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ இன்ஜின் ஒரு கருது மூலிமா வந்து வீல் சுத்தம் நம்ம பைக்கை வந்து ஓட்டிகிட்டு போயிடலாம் இதே வந்து அந்த பைக்கில் வந்து ஒரு நார்மல் ரோட்டில் போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்ம டாப் கியரில் போகலாம் ஸ்பீடு பயங்கரம் ஸ்பீடில் போகலாம் ஆனால் வந்து அதே மாதிரி பாலம் ஏறும் போது பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பீடு தேவைப்படுது அப்போ வந்து நம்ம அந்த பழத்தை எப்படி ஏறுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கியரை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுவோம் கியரை வந்து செகண்ட் கியரில் இல்லை ஃபஸ்ட்